Tak. Welcome uh, to the press conference following this non-stop European Council. Thank you for your patience. The President of the European Council and the President of the European Commission is joined by the Chancellor of Germany. Willkommen. Thank you for your patience once again. We have translation into six languages, French, English, German, Spanish, Italian and Dutch. We'll have a Q&A, but first I give the floor to the President of the European Council. Merci beaucoup. Bonjour à, à chacune et à, et à chacun. Ce Conseil européen a été un Conseil européen marathon. C'était un Conseil européen, nous l'avions annoncé d'emblée, avec beaucoup de sujets difficiles, importants à l'ordre du jour pour l'avenir de l'Union européenne. Et je crois pouvoir dire, après quelques heures de réunions intenses, beaucoup d'engagement politique, c'est un pas en avant important qui est fait pour l'Union européenne dans différents domaines. Et si, on le, si on se souvient, il y a exactement un an, au mois de décembre euh, l'année passée, nous étions euh, réunis ici à Bruxelles pour nous engager avec une ambition très forte, la neutralité climat à l'horizon 2050 pour l'Union européenne, prenant ainsi le leadership dans ce, cette transition climatique qui est tellement euh, essentielle pour les Européens et pour l'ensemble du monde. Et peut-être qu'au mois de décembre, personne ne pouvait imaginer que quelques semaines plus tard, nous serions, euh, en début d'année 2020, confrontés à un choc si rude, le Covid-19, qui nous a totalement euh, ébranlés et qui a mobilisé une action forte, difficile, difficile, exigeante, euh, au départ des différentes institutions de l'Union européenne, avec la mobilisation des, des États membres. Et personne ne probablement n'imaginait, il y a un an, qu'un an plus tard, et moins d'un an plus tard, en réalité, nous serions en train de débattre de la question euh, du développement des vaccins, de la mobilisation à une échelle absolument gigantesque de ces vaccins pour protéger les Européens, mais pour protéger aussi le reste du monde. Alors, le premier point que je souhaite mettre en évidence, c'est euh, la capacité que nous avons eue à euh, nous mettre d'accord afin d'implémenter le budget pluriannuel et le fonds de relance dont les contours avaient été dessinés au mois de juillet. Et je veux naturellement commencer par rendre hommage de manière générale pour les six derniers mois, mais spécialement pour ce sujet tellement important, à la chancelière Angela Merkel, qui s'est totalement mobilisée, les manches retroussées, avec de la volonté, avec de la créativité, avec un engagement sans faille pour l'Europe, pour faire en sorte, grâce à une préparation très importante avant le Conseil européen et pendant cette réunion, que l'on puisse provoquer cette bonne surprise, ce pas en avant, afin de faire en sorte que nous soyons dotés comme Union européenne des capacités financières dans le budget classique de l'Union européenne, mais aussi de manière exceptionnelle grâce à ce fonds de relance pour faire face à la transition climatique, à la transition digitale, relever la tête, soutenir nos entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, soutenir nos citoyens, soutenir les familles, parce que nous savons que ce Covid est un choc et qu'il nécessite que nous agissions ensemble dans la cohésion, investir, réformer ensemble, rencontrer ensemble les mêmes objectifs et faire cela en faisant en sorte que nos valeurs, les questions d'état de droit, les questions de gouvernance, c'était souhaité par le Parlement européen, puissent être pris en considération parce que cela fonde l'ADN du projet européen. Nous avons eu l'occasion aussi de nous accorder sur la manière de continuer à avancer sur le Covid-19, la question des vaccins, la question de la reconnaissance mutuelle des tests et cette conviction que la prochaine étape essentielle sera la capacité ensemble à gérer la distribution des vaccins, faire en sorte que dans l'ensemble des pays européens, mais même ailleurs dans le monde, on puisse y avoir accès de manière équitable, de manière juste. Enfin, la question climatique. Euh, et il faut dire la vérité, euh, une bonne partie de la nuit a été consacrée à forger l'unité des 27 États membres sur le sujet. Est-ce que ça a été facile Non, ça n'a pas été facile. Il y avait une ambition très forte proposée par la Commission européenne, rehausser notre ambition climatique, une réduction d'au moins 55% à l'horizon 2030, ce qui rend notre engagement sur 2050 crédible et ce qui rend le leadership européen en matière climatique d'autant crédible que dans quelques jours, c'est un symbole important, nous allons marquer le cinquième anniversaire de cet engagement pris à Paris, les accords de Paris pour lesquels nous sommes engagés depuis le début comme 
comme Union européenne avec nos États membres et pour lequel nous menons une intense bataille positive sur le terrain de la diplomatie climatique pour encourager d'autres pays, d'autres régions dans le monde d'accrocher le wagon, de soutenir également euh, cette ambition partagée, de développer ensemble des standards communs. Alors on a dû effectivement s'engager, définir un certain nombre de principes au départ desquels nous allons atteindre cet objectif, l'Union européenne avec les États membres, définir aussi la manière de travailler avec la Commission européenne dont le rôle est clé pour soumettre des propositions précises afin de donner une vraie capacité, pas seulement de s'engager, mais aussi de réaliser les engagements que nous prenons. Et nous sommes très, très heureux d'avoir l'occasion, dans quelques heures, ce sera demain, dans le cas des Nations unies, d'exprimer l'unité, la cohérence, la confiance de l'Union européenne sur cette ambition climatique. Nous avons eu l'occasion aussi, je ne serai pas très long par rapport à cela, d'aborder des questions internationales. Euh, la relation entre l'Europe et les États-Unis après les nouvelles élections euh, qui ont eu lieu aux États-Unis, la, la clarté euh, et euh, le souhait que nous avons euh, d'identifier les thèmes euh, pour euh, renouer une alliance ambitieuse avec euh, un pays qui est un allié, un pays qui est un ami, avec lequel nous partageons des valeurs extrêmement fortes, extrêmement euh, solides et avec lequel nous souhaitons développer davantage encore de partenariats à l'avenir dans différents secteurs, avec lequel nous souhaitons aussi remettre l'engagement multilatéral tout en haut de l'agenda international, la coopération multilatérale, la coopération internationale qui est certainement un des éléments qui touche à l'ADN de l'Union européenne. La question de la Méditerranée orientale, la question de la relation avec la Turquie, débat difficile également. Nous savons qu'il y a là une question très importante pour défendre nos intérêts géopolitiques à moyen et à long terme. C'est la nécessité à court terme de prendre des orientations, ce que nous avons fait dans la continuité de ce qui a été décidé au mois d'octobre, puisque nous avions proposé au mois d'octobre de... Deux options, une option positive, on est sur un agenda positif, une option plus, plus restrictive. Nous avons évalué la situation et vous verrez dans nos conclusions les orientations qui ont été prises sur le sujet. Nous avons eu l'occasion, c'est vrai, plus rapidement de confirmer aussi le tra les travaux préparatoires menés par nos équipes diplomatiques sur le terrain de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Le débat en salle n'a pas été très long par rapport à cela parce que beaucoup d'énergie a été consacrée sur les autres sujets, vous l'avez compris. Il en va de même pour les questions de voisinage au sud de l'Europe. Et enfin, ce matin, en présence de Christine Lagarde de Passia de Nou, nous avons eu l'occasion d'un échange extrêmement important dans le cadre du sommet de la zone euro sur la manière d'être engagé afin de soutenir la relance économique au-delà de l'instrument budgétaire qui est maintenant validé et qui est massif, voir comment on peut continuer à encourager le travail au départ des ministres des Finances pour continuer à progresser sur le terrain de l'union bancaire et de la question du marché des capitaux. Voilà quelques éléments que je voulais indiquer, je ne suis pas plus long, vous dire vraiment encore une fois que j'ai la ferme conviction que c'est Quelques heures de réunion ont été un moment important pour nous permettre, au terme d'une année 2020, qui est une année extraordinaire au sens premier du terme, une année qui nous a bousculés, qui nous a ébranlés, qui a fait en sorte que des repères soient remis en question. Je pense que cette réunion du Conseil européen a été l'occasion de montrer la force tranquille de l'Union européenne, de montrer que l'unité... La cohérence et la confiance sont les ingrédients au départ desquels nous voulons mettre l'Union européenne dans le bon sens en étant rassemblés autour de sujets qui sont difficiles, qui sont délicats, qui ont nécessité beaucoup d'efforts. Je souhaite remercier l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, leurs équipes qui ont été mobilisées. Et je souhaite bien sûr remercier aussi toute l'action de soutien et de mobilisation de la Commission européenne pour alimenter nos travaux et puis surtout ce leadership de la présidence allemande et vous dire le plaisir très personnel que j'ai eu tout au long des six derniers mois à travailler de manière pratiquement quotidienne, en tout cas hebdomadaire et pratiquement quotidienne avec Angela Merkel pour centimètre après centimètre faire avancer des décisions qui devaient être prises. Merci Monsieur le Président. Frau Bundeskanzlerin. Ich möchte mich auch zu Beginn erst einmal bedanken, bedanken bei Charles Michel, mit dem ich in der Tat fast jeden Tag zusammengearbeitet habe, bei Ursula von der Leyen. Und ich glaube, wir waren ein gutes Team, um die großen Aufgaben zu bewältigen, die während der deutschen Ratspräsidentschaft einfach auf der Tagesordnung waren. Und mit dem Dank verbinde ich auch den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an den Generalsekretär, an 
die Generalsekretärin in der Kommission und viele andere. Und wenn ich das sagen darf, obwohl es vielleicht ein bisschen unüblich ist, auch an den Botschafter hier, der die vielen Koreperes geleitet hat, denn ich meine unseren deutschen Botschafter, denn ich meine, die Botschafter sind ja fast die einzigen außer den Ratspräsidenten und den Kommissionsmitgliedern, die sich noch in Brüssel physisch aufhalten. Vieles andere musste ja über Videokonferenzen abgearbeitet werden. Wir hatten sozusagen zum Ende uns noch eine Menge aufgehoben für den letzten Rat und ich bin sehr erleichtert. Ich will sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir wirklich es jetzt noch in gemeinsamer Anstrengung geschafft haben, den Haushalt dem Parlament jetzt überweisen zu können und den Recovery Fund samt dem Konditionalitätsmechanismus. Das war ein Riesenstück Arbeit. Aber wir sehen alle, wie die zweite Welle der Corona-Pandemie uns fest im Zaume hält und eine Sicherheit für die Finanzen der Europäischen Union, ein Zeichen auch der Zusammenarbeit, war notwendig. Dass das nicht ganz einfach war, ist klar. Aber wir haben eine lange Vorgeschichte ausgehend von Ideen der Kommission, einem deutsch-französischen Vorschlag, einer Ausarbeitung, vielen Diskussionen im Juli, dem längst, einem der, der längsten Räte in der europäischen Räte in der Geschichte der europäischen Räte, die übrigens gestern vor 46 Jahren von dem großen Europäer Valéry Giscard d'Estaing erfunden wurden oder gegründet wurden. Charles Michel hat uns darauf gestern noch einmal hingewiesen. Ja, und ähm, wir werden jetzt daran arbeiten müssen, dass wir dann die Eigenmittelbeschlüsse in den nationalen Parlamenten auch wirklich umsetzen und damit die Finanzen auch wirklich schnell operationalisiert werden können. Denn das ist jetzt die große Aufgabe. Geld werden wir jedenfalls brauchen, Investitionen in die Zukunft. Und deshalb hat es auch gut gepasst, dass wir als zweites großes Thema hier hatten, die Frage unserer Verpflichtungen im Klimabereich. Denn der Green Deal, das ist ja ein Kernprojekt. Wir wollen ja nicht nur ein Konjunkturprogramm auflegen, sondern auch ein Konjunkturprogramm, was uns in die Zukunft führt. Und die Kommission achtet da sehr darauf, auch wenn wir unsere nationalen Programme jetzt vorstellen werden in Kürze. Und dass wir jetzt uns verpflichten konnten, sozusagen einen Tag vor dem UNO-Gipfel, dass wir ein gemeinsames europäisches Reduktionsziel bis 2030 von 55 Prozent haben. Das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir ein solches Ergebnis nicht hätten erreichen können. Zur deutschen Präsidentschaft gehört, dass wir uns gewünscht hätten, die Beziehung zur Türkei konstruktiver zu gestalten. Leider gibt es eine Menge Situationen im Mittelmeer, im südlichen Mittelmeer, wo, im südöstlichen Mittelmeer, wo wir leider sagen müssen, dass wir auch weitere Listungen vornehmen mussten wegen der aus unserer Sicht äh, illegalen ähm, Bohrungen. Und trotzdem reichen wir der Türkei auch weiter die Hand und sagen, wir wollen an einer konstruktiven Agenda arbeiten. Aber ähm, das war aus dem Blickwinkel der deutschen Ratspräsidentschaft doch etwas enttäuschend. Wir hatten uns hier etwas mehr vorgenommen. Das will ich ganz offen sagen. Wir haben jetzt äh, sozusagen noch ein bisschen auch Arbeit übrig gelassen für unsere portugiesischen Nachfolger. Ich wünsche Antonio Costa auch alles, alles Gute. Und ich darf Ihnen sagen, dass äh, diese Ratspräsidentschaft Freude gemacht hat, obwohl vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten, natürlich nicht umgesetzt werden konnte. Wir hätten gerne die Staats- und Regierungschefs zu einem EU-China-Gipfel in Deutschland willkommen geheißen und den chinesischen Staatspräsidenten. Wir hatten uns andere Dinge vorgenommen. Das heißt aber nicht, dass wir nichts zu tun hatten, denn Corona hat viel Arbeit erfordert. Und da will ich zum Schluss Danke sagen an Ursula von der Leyen, die sozusagen eine sehr desperatende Gruppe von Staats- und Regierungschefs, die in der ersten Welle der Corona-Pandemie doch sehr durcheinander agiert haben, ein bisschen auf Kurs gebracht hat, wo die Handschrift der Europäischen Union, das koordinierte Handeln, doch jetzt sehr viel besser sichtbar ist. Und ein Beispiel dafür ist die Koordinierung bei den Impfstoffen, aber nicht nur das. Und ich bin nach diesem halben Jahr doch überzeugt, dass wir an einer Europäischen Gesundheitsunion arbeiten sollten, als Markenzeichen zu anderen wichtigen Themen. Das war es von meiner Seite. Danke. Madam President. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, liebe Angela, was für eine Präsidentschaft. Wir stehen hier heute etwas erschöpft nach der durchverhandelten Nacht, aber ich glaube mit Fug und Recht heute doch durchaus zufrieden. 
Wir haben den Siebenjahreshaushalt, wir haben Next Generation EU, wir haben das Klimaziel für 2030. Da kann man eigentlich nur sagen, was für ein Triple. Das ist beeindruckend und es ist ein guter Tag heute für Europa. Let me start by saying that I'm very grateful uh, to the German presidency and uh, to Angela Merkel for the efforts undertaken since this summer. From the Commission's proposal on the budget and the next generation EU to the agreement in July in Council and the finalization in the next days, this has underlined indeed Europe's ability to come together and to the capacity to act in the face of the worst crisis the EU has ever faced. It would not have been possible without the steady leadership of the Chancellor, the rotating presidency, and we are very grateful for that. The agreement will help us provide a strong economic response to the crisis while preserving the rule of law. Citizens and the EU economy need our support more than ever, and they need it now. So we need to finalize the adoption of the package with the help of the European Parliament as soon as possible. And member states also have to ensure a swift ratification. This is essential for us to power our economy as soon as possible. Of course, the launch of Next Generation EU is also a key component of our climate ambition. Now that we have secured the funding, we have the means for our actions. And that is why I'm delighted that, together with the German presidency, we were able today to reach an agreement on the proposal for a new EU climate target. We will reduce emissions by at least 55 percent by 2030. And today's agreement puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050. It gives certainty to investors, to businesses, to public authorities, and to citizens. It future proves our union. All EU countries should benefit from the transition with economic growth, a cleaner environment, and healthier citizens. The European Green Deal will be our growth strategy. On the coronavirus pandemic, right now, the European Union is working full speed to review the safety of vaccines and make them available. We aim to authorize the BioNTech-Pfizer vaccine by the end of the year, subject to Emma's opinion. Emma's opinion on the Moderna vaccine should become before mid-January. And a rolling review of data for AstraZeneca, Oxford and Johnson & Johnson vaccines is ongoing. But it's vaccination and not vaccines that saves lives. I called on all the member states to finalize their preparations for the start of vaccination. We stand ready to support. We also care for our neighborhood. The European Union will coordinate the donation of vaccines by member states, in particular to protect the healthcare workers in the Western Balkans and in our neighborhood. And finally, we should indeed start working now on avoiding future crises I asked leaders for their support to advance rapidly on getting the European Health Union off the ground, and thank you very much, Angela, for your words concerning that. Finally, I briefed the leaders on the negotiations with the United Kingdom. Positions remain apart on fundamental issues. On the level playing field, we have repeatedly made clear to our UK partners that the principle of fair competition is a precondition to privileged access to the EU market. It is the largest single market in the world, and it is only fair that competitors to our own enterprises face the same conditions on our own market. But this is not to say that we would require the UK to follow us every time we decide to raise our level of ambition, for example, in the environmental field, they would remain free, sovereign, if you wish, to decide what they want to do. We would simply adapt the conditions for access to our market accordingly the decision of the United Kingdom, and this would apply vice versa. On fisheries, 
Here also, we continue to have a gap. We have not yet found the solutions to bridge our differences. We understand that the UK aspires to control its waters. The UK must, on the other hand, understand the legitimate expectations of EU fishing fleets built on decades and sometimes centuries of access. On these and other points, our negotiators are working. We will decide on Sunday whether we have the conditions for a, an agreement or not. In the meantime, the Commission has proposed four targeted contingency measures today. They provide a short-term fix to ensure basic connectivity in air and road transport for six months. And we are also proposing to the UK to ensure reciprocal access to each other's waters for next year. One way or the other, in less than three weeks, it will be new beginnings for old friends. Thank you. Thank you, Madam President. I will now take a couple of questions. May I kindly ask you to switch on your cameras? Uh, in the meantime, I can tell you that on our Council website, we have published all conclusions on every different topic. And we're going to start with Thomas Gutschker from Frankfurter Allgemeine Zeitung. Thomas. Yes, thanks a lot, and uh, good morning uh, to all of you. Um, my questions are on Turkey. The first question uh, will be to President Michel. Um, you have added in the conclusions a sentence saying that uh, you um, intend to cooperate on the responsible management of migration flows and now towards all member states. Um, that sounds... Um, almost like uh, a veiled acceptance of Hungary and Poland to take in migrants, which they have refused so far. Could you please clar uh, clarify what this uh, really means? And eine Frage an uh, Frau Bundeskanzlerin. Um, welche zusätzlichen Maßnahmen ziehen Sie in Betracht, wenn die Türkei ihr Verhalten nicht ändert? Und uh, ganz speziell fordert Griechenland seit einiger Zeit, dass Deutschland sechs U-Boote für die Türkei nicht ausliefert. Ähm, besteht die Möglichkeit, dass die Bundesregierung diese Genehmigung, die ja schon erteilt worden ist, noch zurückzieht? Vielen Dank. Just one word about your, your first question. Uh, no, your assessment is not um, right. The idea is that we are ready to cooperate with Turkey. What we are doing, and we are ready to cooperate more with Turkey in order to, to tackle this difficult challenge uh, of migration. Uh, and, of course, uh, it's important for all the member states, all the European uh, member states, it's important for them to have a good and a strong and, respons and a responsible cooperation uh, with Turkey. This is the only uh, interpretation of this sentence. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also an Ungarn und Polen hatten wir in dem Zusammenhang überhaupt nicht gedacht, sondern äh, an die gemeinsame Auffassung zwischen der Türkei, denke ich, und der Europäischen Union, dass wir illegale ähm, Menschen, Schmuggler sozusagen nicht wollen. Wir wollen, wenn, dann reguläre Migration. Dafür steht ja auch das EU-Türkei-Abkommen. Wir haben den hohen Beauftragten äh, beauftragt, äh, für den nächsten Rat einen Bericht zu machen über über die jetzige Befassung hinausgehende Aspekte unserer Kooperation mit der Türkei, auch im Blick auf die gesamte Region. Ich nenne dazu das Thema Libyen, ich nenne das Thema auch Nagorni-Karabach, ähm, uns einen solchen Bericht zu machen. Und in dem Lechte werden wir dann auch weiter über unser Verhältnis zur Türkei sprechen, was ja einerseits gekennzeichnet ist durch strategische Abhängigkeiten. Wir sind Viele von uns sind Mitglieder innerhalb der NATO und auf der anderen Seite eben auch durch Spannungen. Und äh, deshalb lohnt es sich, äh, dieses Thema weiter intensiv zu diskutieren. In dem Zusammenhang äh, haben wir auch darüber gesprochen, dass Fragen der äh, Waffenlieferungen oder Rüstungsexporte im Rahmen der NATO diskutiert werden müssen. Wir haben auch darauf verwiesen, dass wir mit der neuen amerikanischen Administration uns abstimmen wollen im Blick auf die Türkei. Und insofern kann ich jetzt äh, wieder zu der Frage ähm, von Rüstungsexporten aus der Bundesrepublik etwas sagen, noch ähm, was an weitergehenden Überlegungen da sein wird. Wir warten auf den Bericht des Hohen Beauftragten. 
Danke. Next question is for Marco Bresolin. La Stampa. Marco. Yeah, good, mo good morning. Good morning. Um, thank you for the question, Baron. Uh, I have a question on uh, COVID coordination for uh, Chancellor Merkel. Uh, in the past day, we have seen pictures and video from UK on the first vaccinations. And since uh, symbolism is quite important, uh, uh, did the leaders agree to start the vaccination on the same day across Europe? And, and if not, why? Uh, are there still significant differences uh, in the level of preparedness between member states? Nein, wir haben sehr ausführlich über die Zulassungsprozedur bei der EMA gesprochen. Hier spielt übrigens bei der Dauer auch das Mitwirken der Mitgliedstaaten eine Rolle, denn die Autoritäten oder Institutionen des jeweiligen Mitgliedstaats werden befragt von der EMA. Und hier haben wir uns vorgenommen, dass wir uns alle sehr sputen mit unseren Stellungnahmen. Natürlich ordentlich, natürlich richtig. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass die Impfstoffe dann auch koordiniert ausgeliefert werden. Also bei allen zum gleichen Zeitpunkt ankommen, ob man das jetzt auf die Stunde in 27 Mitgliedstaaten machen kann, dass die Nadel überall in, den gleichen, in der gleichen Sekunde sticht, das weiß ich nicht, aber dass wir das sehr koordiniert machen wollen und zeigen wollen, dass wir alle gleichen Zugang zum Impfstoff haben, das haben wir uns schon vorgenommen. Thank you. Next question is for Maria Arroni, Antenna TV from Greece. Maria. Bonjour, merci, Maria Aroni de Antenne. Um, J'ai une question pour la Turquie. Um, Êtes-vous satisfait avec le consensus qui a été trouvé sur la Turquie? Uh, Madame Chancelier, vous avez dit que, si j'ai bien compris, que vous avez en léger déception à cause, de, à cause du comportement de la Turquie. Uh, Croyez-vous que le message de consensus adressé à Ankara est assez clair pour convaincre Ankara de changer son comportement provocatif et illégal dans la Méditerranée orientale et surtout quand le président turc ignore les résolutions des Nations Unies. Merci beaucoup. Ja, wir haben ja die kritischen Punkte angesprochen. Ich bin mit dem Konsens zufrieden, den wir gefunden haben. Ich glaube, er ist sehr balanciert. Auf der einen Seite sagen wir, wo wir ähm, auch uns provoziert fühlen. Ich meine, gerade die Aktionen auch in Richtung Varosha. Das ist natürlich für unseren zyprischen Kollegen ein ähm, Punkt, an dem er mit Recht und mit aller unserer Unterstützung auch geklagt hat. Ich meine, wir haben die Situation, dass die Oris Reis jetzt vor Griechenland wieder ähm, weg ist, aber das ist alleine noch nicht ausreichend. Also balanciert gleichzeitig mit dem Angebot und ich hoffe, dass äh, die Botschaften äh, richtig ankommen. Ja. Next question is for Markus Preis from ARD. Markus. Thank you, Bernd. I have got two questions. Uh, if I may, I'd like to ask in German. Uh, eine ist für die uh, Bundeskanzlerin. Sie haben ja schon selber jetzt Bilanz auch ein bisschen gezogen der Präsidentschaft inhaltlich. Ich würde Sie gerne noch mal atmosphärisch fragen. Uh, gerade im Streit um den Haushalt sind ja uh, auch sehr drastische Worte gefallen. Da war von Gestapo-Methoden äh, die Rede, da wurde mit die EU mit der Sowjetunion verglichen. Hat das aus Ihrer Sicht Spuren hinterlassen? Äh, ist das, oder sind, beim letzten Gipfel haben Sie in Bezug auf Präsident Erdogan gesagt, Sie legen nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Also ist das eine normale Auseinandersetzung oder war das schon was Besonderes? Und die andere Frage äh, an äh, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, ähm, in Bezug auf die Rechtsstaatsklausel sagt das Europäische Parlament, dass im Rechtstext nichts drinsteht von einer Prüfung durch den Europäischen Gerichtshof und dass aus Sicht des Parlaments man das schon ab 1. Januar kommenden Jahres anwenden könnte. Da Sie es ja machen müssen als Kommission, ab wann werden Sie die neue Rechtsstaatsklausel anwenden und Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in Bezug auf Fördergelder nachgehen? Danke. Also ich kann von meinen Gesprächen mit allen Mitgliedern des Europäischen Rates sagen, dass solche Worte nicht gefallen sind. Ich glaube, die Tatsache, dass wir uns mit Respekt begegnet sind, jedenfalls ähm, was mich anbelangt und meine Gespräche mit meinen Kollegen, ähm, das hat dazu beigetragen, dass wir zum Schluss auch eine Lösung finden konnten für ein in der Tat sehr schwieriges äh, Thema. 
Und ähm, mir lag da sehr viel daran, jedenfalls alles zu versuchen, dass das dann gelungen ist und dass auch das Parlament, das so wie uns der Parlamentspräsident David Sassoli gestern gesagt hat, ähm, zur Kenntnis nimmt und ähm, doch akzeptiert, das finde ich ähm, einen wichtigen Punkt. Und ähm, es zeigt sich, dass man Wege finden kann. Aber ich weiß, dass es auch äh, tiefe ähm, Verletzungen zum Teil gibt ähm, unter Mitgliedstaaten. Und ich glaube, wir tun gut daran, immer wieder sehr viel miteinander zu sprechen, äh, damit wir uns über unsere jeweiligen Be Befindlichkeiten auch wirklich im Klaren sind. Denn wenn man dann so eine Nachtmacht hat und dann auch das Klimathema noch regeln muss und so weiter, dann ist es schon gut, dass man einander vertrauen kann und sich verlassen kann, selbst wenn es riesige Meinungsunterschiede gibt. Und die kann man nicht wegdefinieren, äh, gerade in dem Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit. Ja, was die ähm, Prüfung durch den EuGH des Konditionalitätsmechanismus angeht. Ich habe bereits im äh, Europäischen Parlament vor einigen Wochen, als wir zum ersten Mal darüber eine Debatte hatten, gesagt, dass ich der Überzeugung bin, dass der Konditionalitätsmechanismus gut und richtig ist. Aber wer Zweifel daran hat, kann den Weg zum Europäischen Gerichtshof suchen. Das ist üblicherweise der Ort, wo wir auch unsere unterschiedlichen Auffassungen über Rechtstexte miteinander austragen und dann auch klären. Wie wird der zeitliche Ablauf sein? So wie ab 1. Januar gilt der Konditionalitätsmechanismus, vorausgesetzt es wird jetzt alles auch planmäßig abgestimmt am Ende des Triloges. Dann wird von da an, dass die Kommission auch innerhalb des Rahmens des Konditionalitätsmechanismus die Fälle betrachten. Wenn ein Bruch des Rechtsstaat, der Rechtsstaatlichkeit vorliegt, dann wird dieser Fall aufgenommen. Wir werden auch eine gewisse Zeit brauchen, bis wir die Guidelines für den Konditionalitätsmechanismus insgesamt aufgestellt haben. Wenn der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, werden diese Fälle abgearbeitet. Das heißt vom 1. Januar an, es geht kein einziger Fall verloren. Thank you. Next question is for Frédéric Simon from Euractiv. Frederick. Can you hear us? Yes, I can hear you. Thank you very much for giving me the floor. Um, understand Poland and other Eastern member states have asked for additional funding to finance the energy transition uh, in those countries which have a bigger challenge uh, than others uh, in meeting the climate neutrality goal and the 2030 climate objectives. So what kind of assurances did they get from the European Council on this front? La volonté qui est, qui est partagée, c'est de prendre en considération les différents points de départ dans les différents pays, de prendre aussi en question un esprit d'équité, un esprit de, de solidarité. Et puis le principal instrument qui est mobilisé, c'est l'accord qui a été conclu sur le prochain budget européen et sur le fonds de relance pour lequel l'ambition climatique est un des piliers extrêmement importants. Et puis on est convenu aussi qu'on aurait l'occasion de revenir dans le cadre du Conseil européen pour poursuivre le débat sur sur l'implémentation des mesures en étant inspiré par les propositions que la Commission mettra sur la table dans les différents domaines afin de, de s'assurer que cet engagement qui est ambitieux, euh, au moins 55% de réduction à l'horizon 2030, on puisse réellement se doter des instruments législatifs européens qui sont utiles pour atteindre l'objectif, mais aussi pour faire en sorte que les moyens qui sont disponibles puissent être utilisés le plus judicieusement possible afin de rencontrer cet objectif. Et puis, Ursula a dit quelque chose très important, le signal donné d'abord par l'engagement 2050 et aujourd'hui par l'engagement 2030 et c'est un signal que l'on donne à l'ensemble de l'Union Européenne, aussi à l'ensemble du secteur privé, les entreprises les petites et moyennes et les grandes, afin de stimuler aussi la compétitivité l'innovation et la nécessité de tous travailler pour atteindre cet objectif Merci, I will take a last question from Marcus Becker from Der Spiegel Marcus, your last Ja, guten Tag, äh, Frau Bundeskanzlerin. Eine Frage an Sie, und zwar geht es um den Rechtsstaatsmechanismus. Ähm, da hat sich ja offenbar gezeigt, dass als die restliche EU 
den Plan B äh, ins Spiel gebracht hat, dass Ungarn und Polen da offensichtlich eingelenkt haben. Ähm, angesichts des äh, ja, offensichtlichen Erfolgs dieser Maßnahme, würden Sie sagen, dass das in dem Prozess, der ja bis äh, am Anfang des Jahres zurückgeht, äh, früher hätte stattfinden müssen? Und äh, zweitens, ähm, äh, welche Lehren haben Sie daraus persönlich gezogen äh, über diesen Erfolg? Und äh, welche Lehren sollte Ihrer Meinung nach die EU für die Zukunft ausziehen? Naja, die Idee, dass wenn man keinerlei Einigung findet, die hat schon eine Rolle gespielt während unseres Europäischen Rates im Juli. Denn schon damals war es sehr schwer, gemeinsame Schlussfolgerungen zu erarbeiten. Und wir haben sehr viele Stunden gebraucht, um die Schlussfolgerungen für die Konditionalität und den Rechtsstaatsmechanismus überhaupt zu finden. Und von da an war eigentlich klar, dass wir auch dann bei der Rechtsumsetzung erhebliche Probleme haben werden und dass das nicht einfach wird. Also insofern ist sozusagen diese Option schon im Juli benannt worden und lag immer in der Luft und ähm, was nun zu was geführt hat, darüber will ich jetzt gar nicht spekulieren. Ich will nur sagen, dass ähm, auf der einen Seite wichtig ist und das haben wir auch deutlich gemacht, dass äh, gerade im Zusammenhang auch mit finanziellen Mitteln die ähm, Möglichkeit des Rechtsstaates ähm, einsetzbar sein müssen, damit ähm, hier das Geld auch äh, vernünftig ausgegeben wird und dazu gehört Natürlich etwas mehr als Korruption nur und ähm, andere ähm, finanzielle Unregelmäßigkeiten. Und das ist ja dann in dem Konditionalitätsmechanismus auch ausgearbeitet worden. Auf der anderen Seite will ich aber auch sagen, wenn ich an den ersten Entwurf äh, dieser Verordnung denke, ähm, dass ähm, man schon auch sehr achten muss, dass ähm, Artikel 7 Artikel 7 ist und auf der anderen Seite untergesetzliches Regelwerk, wie man es in Deutschland äh, sagen würde, Sekundärrecht, Sekundärrecht ist. Und in der sozusagen Verbesserung oder in der Weiterentwicklung des Ausgangsentwurfs haben wir gerade dieses Prinzip auch sehr deutlich äh, beachtet und das war, glaube ich, auch richtig und wichtig. Thank you, Madam Chancellor. This concludes our press conference for today. Thank you for joining us and safe end of year holidays. Thank you. Who knows what happened?